হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই অনলাইন ক্লাস হোপ ইউ আর ভেরি ফাইন বাই দি গ্রেস অফ আল্লাহ আই এম অলসো ভেরি ফাইন আলহামদুলিল্লাহ ওকে লেট আস স্টার্ট আওয়ার নিউ অ্যানাদার ক্লাস অন রাইট ফর্ম অফ ভার্বস ইন মাই প্রিভিয়াস ক্লাসেস আই ডিক্লেয়ার ডিসকাসড অ্যাবাউট সাম রুলস অফ রাইট ফর্ম অফ ভার্বস টুডে আই এম গোয়িং টু ডিসকাস সাম আদার রিমেইনিং রুলস দ্যাট ইজ Uh, some exceptional rules or these rules are not in the rule in the <coughs> according to the rules of tense so we have to discuss these rules separately right form of verbs er kichu vyatikram dharmi rule je gula tense er moddhe nai she gula ajke amra shekhar chesta korbo asha kori tumra khub shohoje ei rule gulo bujhte parbe to prothom rule ta hocche The simple sentence, already আমরা সিম্পল সেন্টেন্স চিনি সিম্পল সেন্টেন্সে যদি দুইটি ভার্ব থাকে তাহলে আমরা একটি ভার্বকে নন ফাইনিট ভার্ব করব এখানে অনেক গ্রামার বইতে লেখা দেখবা বা অনেককেই শিখায় এইভাবে যে দুইটি ভার্ব থাকলে একটা ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করব শুধু আইনজি যুক্ত করলে হবে না কোথাও কোথাও টুও যুক্ত করতে হবে টু এর পরে ভার্ব বসানো লাগবে এখন আমরা তিনটা বইতে নন ফাইনিট ভার্ব করতে পারি একটা ফাইনি একটা ভার্বকে আমরা নন ফাইনিট ভার্ব করতে পারি তিনটা বইতে একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল করা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল মিনস ভার্ব প্লাস আইএনজি ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি যুক্ত করব এবং সেটার আগে কোনো অক্সিলের ভার্ব থাকবে না এবং অবশ্যই সেটা অ্যাডজেকটিভের মতো অর্থ প্রকাশ করবে অ্যাডজেকটিভের মতো অর্থ প্রকাশ করবে এবং কোনো অক্সিলের ভার্ব থাকবে না তাহলে সেইটাকে আমরা বলবো প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আর একটা হচ্ছে জিরান্ড জিরান্ড হচ্ছে যে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত থাকবে জিরান্ডে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত থাকবে আইনজি যুক্ত হয়ে এটা নাউনের মতো অর্থ প্রকাশ করবে সেটাকেও আমরা একটা নন ফাইনিট ভার্ব বলবো আর একটা নন ফাইনিট ভার্ব হচ্ছে ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ কোনটা টু এর পরে যখন ভার্বের প্রেজেন্ট টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে এই টু সহ ভার্বটাকে আমরা বলি ইনফিনিটিভ তাহলে এই তিনটা তিনটা ফর্ম ভার্বের এই তিনটা ফর্মই হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ব সো এটা কেন করতে হবে সিম্পল সেন্টেন্সে আমরা জানি একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকবে একটা মূল ভার্ব এবং একটা একটা মূল ভার্ব থাকবে এবং একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং কোনো কনজাংশন থাকবে না সিম্পল সেন্টেন্সে কোনো কনজাংশন থাকবে না তাহলে যদি আমাদের ব্র্যাকেট আরেকটা ভার্ব দিয়ে দেয় তখন আমরা আমাদেরকে কি করতে হবে এই ভার্বটাকে আর মূল ফর্মে রাখা যাবে না সেটাকে আমরা করব নন ফাইনিট ভার্ব এটুকু হচ্ছে কথা তাহলে দ্য ওল্ড ম্যান ব্রড ব্যাড লাক ব্র্যাকেটে রয়েছে কিল দ্য বার্ড তাহলে এখন প্রথম বিষয় হচ্ছে যে আমি কিভাবে বুঝব যেটা সিম্পল সেন্টেন্স রয়েছে নিয়ম তো শিখে গেলাম সিম্পল সেন্টেন্সে দুইটা ভার্ব থাকলে একটা ভার্বের সাথে একটা ভার্বকে নন ফাইনিট ভার্ব করব তাহলে একটা ভার্বের সাথে এখানে আমরা আইনজি যোগ করবো কিন্তু এটা যে সিম্পল সেন্টেন্স এটা আমি কিভাবে চিনব সিম্পল সেন্টেন্স চিনবো এখানে আমাদের একটা সাবজেক্ট আছে একটা একটা সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ওল্ড ম্যান আর কোনো সাবজেক্ট নাই আর কোনো ব্যক্তি বা সাবজেক্ট নাই এবং এই বাক্যটায় কোনো কনজাংশন নাই অ্যান্ড বা ডো অল দো ইত্যাদি কোনো কনজাংশন নাই তাহলে এটা কমপ্লিটলি একটা সরল বাক্য বা সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে যদি সিম্পল সেন্টেন্স হয় তাহলে আমরা এখানে দুইটা ভার্ব রাখতে পারবো না তাহলে এক দুইটা মূল ভার্ব রাখতে পারবো না তাহলে একটা ভার্বকে নন ফাইনিট ভার্ব করব আর এইখানে যেহেতু একটা কাজ আগে হয়ে গিয়েছে পাখিটাকে আগে হত্যা করেছে তারপরে সে তাদের জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছিল তাহলে যে কাজটা আগে হবে হয়ে গিয়েছে সেই কাজটাকে আমরা করব প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল যে কাজটা আগে শেষ হবে সেইটাকে আমরা করব প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল তাহলে এই কাজটা আগে হয়েছে পাখিটাকে আগে হত্যা করার কারণে তাদের জন্য দুর্ভাগ্য এসেছিল তাহলে এই ভার্বটার সাথে আমরা আইনজি যুক্ত করব আর যদি কোনো কাজের উদ্দেশ্যে আর একটা কাজ করা হয় যেমন আমরা বাঁচার জন্য খাই তাহলে আমরা আগে খাই কি উদ্দেশ্যে খাই বাঁচার জন্যে যদি বাঁচার জন্যে খাই তখন আমরা করব উদ্দেশ্য তখন আমরা করব ইনফিনিটিভ উদ্দেশ্য বোঝালে আমরা করব ইনফিনিটিভ যেমন দ্য বয় দ্য বয় স্টাডিড রেগুলারলি দ্য বয় স্টাডিড রেগুলারলি এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে আমাদের ভার্বটা দেওয়া আছে মেক 
মেক এখানে শূন্য স্থানে থাকবে তারপর লেখা থাকবে এ গুড রেজাল্ট একটা ভালো ফলাফল করার জন্য সে মনোযোগ দিয়ে বা নিয়মিত পড়াশোনা করেছিল ছেলেটি নিয়মিত পড়াশোনা করেছিল একটা ভালো ফলাফল করার জন্য অথবা যাতে সে একটা ভালো ফলাফল করতে পারে এখানে এখানে একটা উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে স্পষ্টভাবে একটা উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে উদ্দেশ্যটা কি যাতে সে একটা ভালো ফলাফল করতে পারে একটা ভালো ফলাফল করার উদ্দেশ্যে তাহলে যখন উদ্দেশ্য বোঝাবে তখন আমরা আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল করতে পারবো না তখন আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল কেন করতে পারবো না কারণ এই কাজটা এখনও তখনও হয় নাই বা এটা পরে হয়েছিল এটা উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে তখন এই এই এটাকে আমরা করব ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ মানে কি এই ভার্বটার আগে আমরা একটা টু আনব টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবো এই টু সহ এই ভার্বটাকে আমরা একত্রে বলি ইনফিনিটিভ টু মেক টু মেক এ গুড রেজাল্ট সে মনোযোগ দিয়ে বা নিয়মিত পড়াশোনা করেছিল একটা ভালো ফলাফল করার জন্য ছেলেটি নিয়মিত পড়াশোনা করেছিল একটা ভালো ফলাফল করার জন্য তাহলে এইখানে আমরা করব ইনফিনিটিভ যদি কোনো কাজের উদ্দেশ্য বোঝায় যেমন আমি পড়ি যাতে আমি একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারি আমরা শিখি যাতে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি আমরা ইংরেজি শিখি যাতে আমরা অন্য মানুষদের সাথে অন্য বিদেশিদের সাথে বা অন্য দেশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি তাহলে এই উদ্দেশ্য বোঝালে হবে টু যেমন আমি নিউ মার্কেট গিয়েছিলাম যাতে আমি একটা শার্ট কিনতে পারি আই ওয়েন্ট টু নিউ মার্কেট টু বাই টু বাই এ শার্ট তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে যখন উদ্দেশ্য বোঝাবে তখন হবে ইনফিনিটিভ আর যখন একটা কাজ আগে হয়ে যাবে তখন আমরা করব তখন আমরা করব প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল এখানে আমি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আর একটা আরেকটা উদাহরণ দিয়ে রেখেছি কারণ অনেকের ধারণা আছে যে শুধু শেষেই বসে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল প্রথমে বসে না আবার অনেকে মনে করে শুধু প্রথমে যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বটার সাথেই আমরা আইন দিয়ে যোগ করবো শেষেরটাই করব না সেই জন্য আমি প্রথমে একটা ভার্ব দিয়ে এখানে আইন দিয়ে যুক্ত করে দেখাচ্ছি ফিনিশ হার ক্রাই ডেলা অ্যাটেন্ডেড টু হার চিক্স তার কান্না শেষ করে ডেলা তার গালের পরিচর্যা করেছিল তাহলে এখানে এই ফিনিশিং হবে কারণ এই কান্নাটা সে আগে শেষ করেছিল পরে সে গালের পরিচর্যা করেছিল গালের পরিচর্যা বলতে সে যে কান্না করেছিল চোখে পানি বের হয়ে গেছিল সেই পানিটা সে মুছেছিল এটা হচ্ছে গালের পরিচর্যা অ্যাটেন্ডেড টু হার চিক্স তাহলে ফিনিশিং হার ক্রাই সে তার কান্নাটা আগে শেষ করেছিল যেহেতু এই কাজটা আগে শেষ করছে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হবে আর পরেরটা তো দেয়াই আছে ডেলা অ্যাটেন্ডেড টু হার চিক্স এরপরে হচ্ছে কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড পরের নিয়মটা হচ্ছে কম্পাউন্ড বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুইটি ভার্ব একই টেন্স হবে তার মানে হচ্ছে কম্পাউন্ড বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আমরা জানি দুইটি প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে দুইটি মূল ভার্ব বা ফাইনিট ভার্ব থাকে তাহলে একটা ভার্ব যে টেন্সে হবে অন্য ভার্বটাও আমরা সেই টেন্স করব একটা ভার্ব যে টেন্স থাকবে একটা ভার্ব যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তাহলে আমরা পরেরটাও প্রেজেন্ট টেন্স করব আর একটা যদি পাস্ট টেন্স থাকে পরেরটাও আমরা পাস্ট টেন্স করব যেমন এখানে আমি দিয়ে রেখেছি হোয়েন হি স্যাট বিসাইড মি এই স্যাট মানে হচ্ছে আমার পাশে বসেছিল স্যাট মানে হচ্ছে বসেছিল সিটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্যাট হোয়েন হি স্যাট বিসাইড মি যখন সে আমার পাশে বসেছিল হি ব্র্যাকেটে রয়েছে হি ব্র্যাকেটে আছে টেল টেল ড্যাশ মি দ্য স্টোরি তাহলে আমরা বুঝতেছি যে এখানে এটা প্রথমে বুঝতে হবে যে এটা কীভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় এটা একটা সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন হোয়েন দ্বারা যুক্ত আছে এরপরে হচ্ছে এখানে একটা সাবজেক্ট রয়েছে এখানে একটা সাবজেক্ট রয়েছে তাহলে যেহেতু একটা কনজাংশন আছে এবং এ পাশে একটা সাবজেক্ট আছে পরের পরবর্তী অংশ দ্বিতীয় অংশ একটা সাবজেক্ট আছে তাহলে অবশ্যই আমরা এখানে দুইটা প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মূল ভার্ব বসাবো যদি দুইটা মূল ভার্ব বসাই তাহলে একটা মূল ভার্ব যে টেন্সে আছে পরেরটাও আমরা সেই টেন্স ফলো করব এটাই হচ্ছে নিয়ম তাহলে একটা ভার্ব যে টেন্স থাকবে অন্য ভার্বটাও সেই টেন্স করতে হবে যেহেতু এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা ইতিমধ্যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের গঠনটা জানি তাহলে আমরা এখানে করব টোল্ড হোয়েন হি স্যাট বিসাইড মি যখন সে আমার পাশে বসেছিল হি টোল্ড মি দ্য স্টোরি তখন সে আমাকে এই গল্পটা বলেছিল তার মানে সে আমার পাশে বসে আমাকে সে গল্পটা বলেছিল সেটা একটু জটিল করে বলল যখন সে আমার পাশে বসেছিল সে আমাকে গল্পটা বলেছিল এখানে যেহেতু পাস্ট টেন্স আছে পরেরটাও আমরা পাস্ট টেন্স করব আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে 
তারপরে ইয়া কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যেহেতু আমি লিখছি কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেও যদি দুইটি ভার্ব থাকে তাহলে একটি ভার্ব দুইটি ভার্ব থাকবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেও দুইটি ভার্ব থাকবে একটা ভার্ব যে টেন্স হবে অন্য ভার্বটাকেও আমরা সেই টেন্সই ফলো করব যেমন হি এখানে ব্র্যাকেটে রয়েছে ট্রাই হি ট্রাই হিজ বেস্ট বাট হি কুড নট সাকসিড এখন কুড নট দেখে আমাদেরকে বুঝতে হবে বা আমরা বুঝতে পারবো যে কুড থাকার কারণে এটা হচ্ছে পাস্ট টেন্স তাহলে যদি এটা পাস্ট টেন্স হয় এই পাশে তাহলে আগের অংশটাও আমরা পাস্ট টেন্স করব এটা খুবই সহজ কথা যে আগের কথা একটা অংশ যে টেন্স থাকবে অন্য অংশটাও সেই টেন্স করবো হি ট্রাইড হি ট্রাইড হিজ বেস্ট সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল এবং কিন্তু হি কুড নট সাকসেস সে সফল হতে পারে নাই তাহলে এটাও পাস্ট টেন্স এখন তোমরা অনেকে বলতে পারো যে এখানে তো ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম আছে তাহলে এটা পাস্ট টেন্স কী করে হলো এটা পাস্ট টেন্স বুঝবো আমরা প্রেজেন্ট ভার্বটা দেখে নয় এখন আমরা মূল ভার্ব দেখে এটা পাস্ট ইয়ারটা টেন্সটা ধরতে পারবো না এটা যেহেতু অক্সিলারি আছে অক্সিলারি ভার্বটা দেখে আমাদের পাস্ট ইয়ারটা টেন্সটা ধরতে হবে এবং বুঝতে হবে যে এটা পাস্ট টেন্স আছে কোট থাকার কারণে এরপরে খুবই একটু ক্রিটিক্যাল একটা নিয়ম আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি ক্রিটিক্যাল মানে কখনোই কঠিন মনে করব না ক্রিটিক্যাল মানে হচ্ছে যে নিয়মগুলো একটু বেশি বিশ্লেষণ করতে হয় সেই বিশ্লেষণধর্মী একটা নিয়ম আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েস করি এখন যদি প্যাসিভ ভয়েসে আমাদের বাক্য দেওয়া থাকে সেটা আমরা বুঝবো কীভাবে প্যাসিভ ভয়েসে যদি থাকে প্যাসিভ ভয়েসে অক্সিলারি ভার্বের পরে মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বসে এটা আমরা জানি যে কোনো টেন্স অনুসারে যে কোনো একটা অক্সিলারি ভার্ব আনতে হয় তারপরে মূল ভার্বটার ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বসে এখন এটা তো নিয়মটা জানি কিন্তু এখন আমি বাক্য দেখে কিভাবে বুঝবো যে এটা প্যাসিভ ভয়েস আছে এটা একটা প্রশ্ন বাক্য দেখে বুঝতে হবে যে যখন বাই থাকবে তখন তো আমরা বুঝতে পারব যে এটা প্যাসিভ ভয়েস হবে কিন্তু যদি বাই না থাকে তখন আমরা কিভাবে বুঝব যে এখানে যেমন আমি লিখে রেখেছি হি ইলেক্ট চেয়ারম্যান এই বাক্যে বাই নাই এজেন্ট বাই নাই তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো যে এটা প্যাসিভ ভয়েস এটা প্যাসিভ ভয়েস হচ্ছে যে এখানে যে কাজটা আছে সেন্টেন্সে যে কাজটা রয়েছে ইলেক্ট হওয়া সেটা সাবজেক্ট নিজে করে নাই নিজে করতে পারে না বা নিজে করেনি যদি নিজে না করে কাজটা সাবজেক্ট যেখানে নিজে কাজটা করে না বা করতে পারে না তখন আমরা সেটাকে করব প্যাসিভ ভয়েস তাহলে এই যে ইলেক্ট হওয়া নির্বাচিত হওয়া কাজটা সে নিজেকে নিজে নিজেকে করে নাই অন্যের দ্বারা সে নির্বাচিত হয়েছে এটা আমরা বুঝতে পারি তাহলে এখানে আমরা করব হি ওয়াজ ইলেক্টেড হি ওয়াজ ইলেক্টেড চেয়ারম্যান কারণ হচ্ছে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে গেছে রেজাল্টটা ডিক্লেয়ার হয়ে যাওয়ার পরেই কেউ বলতে পারে যে সে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে কাজেই এটা আমরা অবশ্যই পাস্ট টেন্সে করবো পাস্ট টেন্স না করলে এটা ভুল হবে কারণ কাজও শেষ হয়ে গেছে কাজের রেজাল্টও শেষ রেজাল্ট হয়েই তাকে বলা হচ্ছে যে সে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে গেছে সেই জন্য এটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স করতে হবে তারপরে দ্য স্টুডেন্ট পানিশ ফর হিজ ক্রাইম ছাত্রটাকে কেউ একজন শাস্তি দিয়েছিল নিজেকে নিজে শাস্তি দেয় নেয় দ্য স্টুডেন্ট ব্র্যাকেটে রয়েছে পানিশ তাহলে আমরা এটা করব এখানেও শাস্তি দেওয়া কাজটা যেহেতু শেষ হয়ে গেছে দ্য স্টুডেন্ট ওয়াজ পানিশড দ্য স্টুডেন্ট ওয়াজ পানিশড ফর হিজ ক্রাইম ছাত্রটিকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হয়েছিল তাহলে এটা অন্য কারো দ্বারা হয়েছে ছাত্রটা নিজেকে নিজে শাস্তি দেয়নি সেই জন্য আমরা এটা করব। এটা প্যাসিভ করব এবং যেহেতু শাস্তি দেওয়া কাজটা শেষ হয়ে গেছে এখন আর বাকি নেই শাস্তি সে অন্যায়ও করেছে এবং তার শাস্তি হয়ে গেছে রেজাল্টও হয়ে গেছে তাহলে এটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এই জন্য ওয়াজ বসবে ওয়াজ পানিশড ফর হিজ ক্রাইম ছাত্রটাকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হয়েছিল তাহলে প্যাসিভ ভয়েসটা বাই থাকলে আমরা সহজে বুঝতে পারব যে প্যাসিভ ভয়েস করতে হবে বাই না থাকলে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ব্রাকেটের মধ্যে যে কাজটা দেওয়া আছে ভার্বটা সেটা সাবজেক্ট নিজে করে কি না করতে পারে কি না যদি সাবজেক্ট নিজে করতে পারে তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর সাবজেক্ট নিজে যদি না করতে পারে তাহলে প্যাসিভ ভয়েস তাহলে 
যখন দেখবো যে সাবজেক্ট নিজে কাজটা করে নাই তখন আমরা একটা প্যাসিভ করবো প্যাসিভ করার রুল হচ্ছে টেন্স অনুসারে আমরা একটা অক্সিলারি ভার বানবো এবং তারপরে যে মূল ভার্বটা আছে সেটার পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসাবো এটাই হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস করার নিয়ম আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো না বুঝতে পারলে আমাকে দয়া করে কমেন্টে লিখে দিবা আমি আবার ওখানে লিখে তোমাদেরকে জানাবো আচ্ছা এরপরে হচ্ছে টু এর পরে শুধু টু টু এর পরে সব সময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস্ট ফর্ম আমরা বসাবো আই ওয়ান্ট টু গো দেয়ার আই ওয়ান্ট টু ইট রাইজ আই ওয়ান্ট টু বিকাম এ ডক্টর আই ওয়ান্ট টু বিকাম এন ইঞ্জিনিয়ার তাহলে এই রকম যদি টু এর পরে যদি কোনো ভার্ব থাকে সেটা আমরা সবসময় প্রেজেন্ট ফর্ম করব আর টু বাদে অন্যান্য যত প্রিপোজিশন আছে সেই প্রিপোজিশনগুলোর পরে যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি যুক্ত করব। যেমন অন অনের পরে যদি কোনো ভার্ব থাকে তখন সেটার পরে আমরা আইনজি যুক্ত করব। যেমন যদি হয় ফাদার ইনসিস্টেড অন মাই গোয়িং দেয়ার অন তারপরে গোয়িং এই অনের পরে অন থাকার কারণে ভার্বটার সাথে আইএনজি যুক্ত হলো হি ইজ এক্সপার্ট ইন ইনের পরে যদি ডু থাকে তাহলে আমরা সেটার সাথে আইনজি যুক্ত করব ইন ডুইং দিস বাইয়ের পরে যদি ভার্ব থাকে তাহলে আমরা সেটার সাথে আইনজি যুক্ত করব বাই রিডিং বাই ড্রিঙ্কিং মিল্ক বাই অথবা বাই রিডিং নিউজ পেপার এরকম হবে বাই ড্রিঙ্কিং মিল্ক ইউ ক্যান গেট ভিটামিন এ দুধ পান করে তুমি ভিটামিন এ পেতে পারো তাহলে আমরা দেখলাম যে প্রিপোজিশনের পরে যখন আমরা কোনো ভার্ব বসাবো সব প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সাথে আইনজি যুগ করব এবং যদি টু থাকে শুধু টু থাকে টুয়ের পরে আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবো শুধু টু আবার উইথে ভিউ টু যদি থাকে এখানে একটু ব্যতিক্রম আছে উইথে ভিউ টুর পরে আবার ভার্বের সাথে আমরা আইনজি যুগ করব আর সব জায়গায় শুধু টু প্রিপোজিশন টু যদি শুধু থাকে তাহলে তারপরে আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবো অন্য প্রিপোজিশনের পরে আইনজি যুক্ত করব আচ্ছা তাহলে আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করতে হচ্ছে আশা করি তোমরা এই নিয়মগুলো বুঝতে পেরেছো বিশেষ করে প্যাসিভ ভয়েজের নিয়মটা একটু ক্রিটিক্যাল এটা তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করবে আর ভয়েজের আরও রুলগুলো আগের ভিডিওগুলো দেওয়া আছে সেগুলো তোমরা একটু দেখে নিবে আর এই ভিডিও দেখে তোমাদের যদি কোনো সামান্য একটু ভালো লাগে উপকার হয় তাহলে কথা তো এটাই যে আমার চ্যানেলটা লাইক দিবা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবা যাতে তোমরা পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে পারো এবং আমারও একটু উপকার হবে সেটা তোমরা জানো মানে সবাই ভিডিওটা দেখার পরে আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও অর লেকচার আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ